Magandang uh, araw po mga kababayan kong taga San Mateo. Ito ang inyong mayor, uh, si Greg Alipio Pua. Kahapon po ay nag-umpisa na yung uh, tinatawag na Enhanced uh, Community Quarantine over the entire Luzon Island. Alam na natin ibinaban ng ating presidente, Rodrigo Roa Duterte, ang kautosan noong adisisais at naging epektibo nga kahapon. Kahapon din ay nagkaroon ng emergency conference sa provincial capital na inatinan ng mga mayor at nagpreside naman si Gobernador. At uh, nung pagdating ko, kagabi rin, nagkaroon ng uh, Emergency conference naman dito sa bayan natin na inatinan ng lahat ng mga kapitanes, yung mga taga DOH at iba pang mga department head ng bayan natin. Bilang resulta nung uh, enhanced community quarantine na ito ay ginagawa natin para mapigilan ang uh, pagkalat uh, ng tinatawag natin na coronavirus disease uh, na nagkataon naman ay talaga namang uh, deadly ito kung tatama at ang masakit uh, walang directamente gamot itong virus na ito. Katunayan, hindi lang dito sa Pilipinas uh, na nagkaroon na ng isang state of health emergency pero itong quarantine ay Luzon lang muna. Ang nauna niyan, kung inyong maalala, ay Metro Manila. Pero ngayon ay na-expand na yan, na-enhance pa kasama na ang buong Luzon. Itong mga aking babanggitin ay parte ng ating tinatawag na precautionary measures para sa ganun ay mapigil natin ang paglagana pa ng virus na ito. Bilang resulta, una ay sinuspindi ko ang uh, klase sa lahat uh, ng antas, uh, private uh, at uh, public. Uh, presidential proclamation ay sinuspindi ang klase magmula noong March uh, 16 hanggang uh, April 14. Bagamat dito sa bayan natin, naglabas ako ng uh, executive order uh, na, na nagsususpindi ng klase umpisa rin ng March 16. Kausapin natin ang ating mga anak, mga estudyante na kaya natin sinuspindi ang klase upang ating mga estudyante ay maiwasang lumalabas sa kung saan saan at dapat sila ay nandun lang sa loob ng ba, kanya-kanyang bahay para mag-aral, ituloy pag-aralan ng kanilang leksyon. Nakakalungkot na noong uh, lunes sinuspindi natin ang klase, eh, ang resulta, itong mga estudyante natin, sus Maria Josep na masyal sa kung saan saan, uh, umagang umaga kahapon, ang daming tumatawag sa akin, nagtetext uh, na yung mga computer shops daw ay puno ng mga bata na computer Uh, kung pwede po, iwasan na natin yon Kayong mga magulang, huwag niyong palabasin ang inyong mga anak. Pangalawang uh, precautionary measure, itong uh, mass gathering ay pinagbabawal na rin. Ano ang mass gathering? Kumpul-kumpul na mga tao. Eh, iwasan po muna natin. Uh, sakripiso tayo ng konti, isang buwan lang ito. So bilang resulta, kung inyong maalala ay nakansila po ang mga aktibidad natin sa ating piyesta na nagumpisa sana noong March 16 o Foundation Day natin. Wala na po, wala ng mga activities. Lahat ng naka-schedule na activities dyan, March 16 hanggang 22 sana ay kansilado po para maiwasan ang pagkumpul-kumpul ng mga tao. Ganon din po na sakop nito, pati po yung mga reunion, eh dinidiscourage na rin po. Katunayan, pati malaki ang selebrasyon ng birthday, pati kasal, kung pwede, i-postpone muna yung kasal. Pati po yung sa mga lamay, uh, may lalabas na executive order, uh, ipagpaumamin na po ninyo 
Pero hanggang limang araw na lang ngayon ang lamay at uh, hindi pwede ang sugal sa mga lamay. Pangatlo po ay striktong quarantine na sa lahat ng household. Ang movement ay limitado rin. So quarantine sa lahat ng household, ibig sabihin doon lang tayo sa loob ng ating bahay. At uh, pwede lang yan lumabas kung ikaw ay mamimili ng, ng gamit, pagkain o di kaya ay gamot. Uh, pati po itong mga empleyado natin sa gobyerno ay yung hanggat maaari, wag na rin silang papasok, pati siya pribado. At yung trabaho nila ay gagawin na nalaang sa bahay nila. Pero siyempre, maraming mga ahensya na mas lalong magjujuti o madodoble yung pagjujuti nila. Ang uh, kagaya limbawa ng mga pulis, uh, AFP, at saka yung mga nasa health service, yung aretsyo natin, at saka hospital, at saka yung mga tinatawag na nasa frontline services, uh, kagaya ng poso, ng uh, L-DREAM at DSWD. So mapapansin po ninyo na simula kahapon ay makikita nyo mas uh, dadami ang mga uniformadong tao kagaya ng polis at uh, militar na magme-maintain ng checkpoint uh, at uh, sila ay umiikot uh, para ipatupad uh, itong mga pronouncement ni Presidente at itong executive order natin. Mga private establishment lang. So marami po isasara, pati negosyo. Pero yung mga private establishment na may kaugnayan sa pagkain at medisina ay tuloy-tuloy po. Uh, hindi, hindi pwedeng i-restrict o pigilan. Kaya ang ating public market, tuloy-tuloy uh, na bukas yan. Ang mga supermarket, uh, ang hospital, ang mga medical clinics, uh, ang mga drugstore or pharmacy, at uh, iba pang uh, mga negosyo patungkol sa pagkain at uh, delivery ng tubig, at iba pa ay hahayaan po nating bukas, pati na ang bangko at uh, naturalmente yung iselko at saka itong mga nagme-maintain ng ating uh, telecom uh, supplies at uh, services. Yung mga uh, negosyo, private man o government, uh, ay ni-encourage din na bawasan yung inyong mga tao at magkakaroon lang ng skeletal force. Pero tuloy-tuloy pa rin ang operasyon. Bagamat uh, mapapansin ninyo, maraming uh, magsasara. Uh, so, unahin natin yung mga restaurant. Bukas yan, natatanggap lang ng order. Pero hindi pwedeng kakain na doon dahil magkakaroon ng maraming tao. Yung mga nagninegosyo ng uh, hindi naman basic commodity, halimbawa dry goods ay dinaramdam po po ay kasama yon sa pinapasara muna sa loob ng isang buwan ng ating mga executive order at saka mga presidential pronouncement. Uh, dito sa ating bayan, uh, piyesta sana natin, napansin nyo may mga dumayong baratilyo pero yan, nakausap na kanina para umalis na. Eh, totoo yan, medyo kaawa-awa sila at hindi kumita. Kaya ang ginawa ng ating uh, gobyerno lokal, ibinalik po natin yung bayad nila sa tresoreria. Isang uh, pinaka-importante ay itong pagbawal uh, na po o pagpigil itong public transportation natin. So napansin po ninyo siguro, wala nang pampaserong jeep, walang walang van, walang pampaserong bus. At uh, bawat uh, boundary kasi may checkpoint yan. 
So kung tagasamatyo, alimbawa yung pampaserong jeep o uban, bibiyahe ng pakawayan o di kaya ay pakabatuan, ay pa Santiago, doon pa lang sa Kabatuan o saka sa Boundary Ramon, hindi na po papapasukin. Saka isa, kaya binabawal po yan dahil uh, yung kautusan din na i-maintain natin yung tinatawag na social distancing. Bagamat ang tricycle ay pinapayagan ng mga kautusang ito, pero doon sa tricycle ay kinakailangan isa lamang ang pasaheros ng tricycle. Kasi kung dalawa ang sasakay doon, magkadikit na naman, hindi po pwede. So bukod sa driver, isang pasaheros. Yung pamasahe, napag-usap-usapan na natin ang mga kapitan at uh, ang, uh, ang napagkasunduan, makatwiran lang na medyo tataasan din nila yung pasahe pero intindihin din naman natin ang mga tricycle kung maniningil sila ng mas mataas na pasahe. Yung mga single motorcycle, pwede pa rin po, pero hindi na pwedeng may rider. Kasi kung may rider yan, nakakapit sa likod, na violate natin yung kautusan na social distancing. Ngayon, ano naman po ang preparation ng uh, inyong local government of San Mateo? Plano po tayo, sapagkat uh, ngayon yung state of calamity ay pwedeng gastusin yung tinatawag na quick response fund sa loob ng calamity fund. Hihintayin lang natin na medyo mag-stabilize ng konte yung supply ng uh, medical, kagaya ng uh, alcohol at saka face mask. May pondo po tayo. May perang gagastusin yan. At pag meron ng uh, supply o suppliers, uh, bibili po tayo ng uh, bultuhan, uh, alcohol at saka face mask uh, para ibigay po sa lahat ng barangay at yung barangay captain o officers, sila ang uh, magbibigay sa mga nangangailangan. Pati na ang vitamin C. Uh, sabi ko nga kanina, mula pa nung January, nagpapamigay na tayo pero doble natin, triplihin natin ang purchases uh, at uh, kung marami-raming supply, dadamihan pa, ibibigay natin yan sa kada barangay para i-distribute na ni Kapitan yung mga gamot na yan. Uh, bukod dyan, ang uh, gusto, nyong, gusto kong malaman ninyo mga kababayan na ang barangay ay may sarili ring uh, pondo, may sarili ring uh, calamity fund, may sarili ring uh, quick response fund. Pwede rin sila, kausapin ninyo sila, kung uh, may magkakasyang uh, pera, pwede rin silang uh, mamili ng mga bagay-bagay na nabanggit ko para ipamigay din sa mga uh, kababaryo nila. Uh, kung tutusin, maski ang sangguniang kabataan, may sarili rin pondo yan at yung pera na yan ay pwede rin nilang gamitin para naman masabing uh, makatulong sila dito sa sa problema natin ngayon. Importante ang alcohol at uh, plano natin magpamigay talaga. At nagpamigay na rin tayo, kaya lang hindi po lahat uh, nabibigyan. At sabi ko nga, yung mga health personnel lang natin ay hindi pa lahat may face mask sapagkat wala namang supply. Yung uh, alcohol na limitado rin, ginagamit natin sa hospital, dito sa mga government facilities, uh, para yung pagpasok uh, ng mga tao ay kagat uh, ma-sanitize. Uh, bibili po tayo pagdating. Uh, may pondo po dyan, isasama natin yung <clears throat> siyempre isang buwan ito. Uh, sa ayaw sa gusto natin, bababa ang ekonomiya. May mga tatamaan talaga. Nakahanda po tayo, DSWD at ang local government, uh, ay yung pera meron na. Mamimili rin ng mga mga food pack or relief good uh, uh, supply na lang ang uh, ang problema pag uh, andiyan na yung sapat na supply bibili tayo at uh, ipamimigay natin yan sa mga empleyado na tatamaan 
gobyerno man o di kaya privado meron namang prinsipyo sa negosyo pati sa gobyerno na no work no pay hindi nga sila papasok uh, pero kapalit nung sasahurin sana nila yung taga gobyerno bibigyan natin ng financial assistance uh, halos kasing halaga nung ginagamit na ay yung tinatanggap na sahod sa privado naatasan ko na ang ating peso manager na makipag-coordinate sa dole at uh, malamang uh, mamaya o di kay bukas uh, pupunta sa mga negosyo na naapektuhan at uh, uh, ia-apply sa Department of Labor and Employment uh, at kung ma-qualify ay mabibigyan din ng financial assistance uh, yung mga empleyado nila na sapagkat humina ang negosyo ay pinagbakasyon muna Uh, mabibigyan po sila sa aking coordination ng liman uh, libong financial assistance pero kinakailangan yung negosyo na mag-a-apply ay may mayor's permit at, uh, at kasama sa mga sinarhan na negosyo. Yung mga pag-aari ng uh, gobyerno na mga, mga ari-arihan, kagaya halimbawa sa palengke, pag-aari ng gobyerno dyan, yan, ngayon, yung mga nagninegosyo dyan, umuupa sa munisipyo. Kung kasama kayo sa, alimbawa, masarhan, kasi hindi ko po alam ang detalye niyan, pero kung nasama kayo sa masarhan, ang munisipyo po, wine-wave niya. O di kay hindi sisingilin yung renta ninyo ng isang buwan. Nakikiusap po ako, inuulit ko, tulong-tulong sana tayo rito. Sama-sama natin labanan ang uh, coronavirus uh, disease. Uh, uh, Siyempre, may mga inconvenience dito, uh, lalong-lalo na sa curfew. Uh, may mga negosyo ring tatamaan at malilimitahan ang movement. Uh, eh, sadyang lilimitahan o talaga para sa ganon, nandun lang tayo sa loob ng ating pamamahay at uh, lalabas lang kung importanteng importante bibili ng pagkain, bibili ng gamot. Bagamat nuulit ko, yung mga magsasaka ay walang restrictions kung tungkol doon sa uh, bukid nila ang uh, usapan. Pupunta dyan, maski, uh, maski lampas na sa oras, uh, alas 10 na nandun pa sa bukid, okay lang yon Nagpa-treasure siya. Halimbawa, inabot ng ating gabi, natulog sa bukid, okay yon At uh, hindi sisitahin ng mga mga polis. So, isasummarize lang natin ang mga pinaka-importanting gagawin natin dito na paghahanda, pagproteksyon sa ating sarili. Unang-una, yun na uulitin ko yung social distancing. Panatitilihin natin na isang metro ang layo natin sa kapwa nating tao. Tapos, uh, uh, laging mag-disinfect uh, mag uh, maghugas lagi gamitin ang sabon no, kung nasa labas back up uh, ang alcohol pero pinakauna siguro yung bahay natin mismo i-disinfect natin madali naman po ang mag-disinfect spray spray lang ano ang pang-spray nandiyan marami Lysol, Sunrox at affordable naman ang mga presyo niyan pagka na-disinfect na natin yung ating uh, bahay Katawan natin, maligo tayo araw-araw. Uh, paglabas, uh, yan. At bago babalik sa bahay mo, kung pwede, kung walang hugasan doon sa harapan ng bakuran mo, may nakapondo doon na alcohol para mag-disinfect. Medyo maninibago tayo rito dahil iwasan na rin natin yung mga tinatawag na beso-beso, yung kamayan, akbayan, Uh, etc. Babatiin natin ang ating mga kaibigan, mga kakilala, pakaway-kaway na lang. Uh, o di kayo pwede rin flying kiss kung minsan. At uh, yung pinaka-importante nga, yung palakasin natin ang ating sarili. Sapagkat uh, sabi ko kanina, yung virus na yan ay walang direktamenteng gamot. Pero maski walang direktamenteng, direktamenteng gamot yan na pangontra, itong Uh, coronavirus na ito ay madali daw mamatay. So, pag na, um, maski meron yan, nag-disinfect ka, mamamatay yun. At maski papasok uh, sa sarili, 
ng tao kung yung tao ay malakas sa malakas ang immune system, malakas ang pangangatawan, dadapo man yan, hindi niya maigugupo yung tao. Ingat-ingat po lalo na yung mga kapwa ko may edad na, 60 pataas, at saka yung mga uh, child, uh, children of uh, tender years uh, na sinasabi, ingat, uh, ingat uh, lang po. Uh, ugaliin din siguro natin ang laging uh, nag-uulam ng gulay at laging nagkakain ng prutas dahil sa pagkakain ng gulay at saka prutas, uh, nakukuha natin doon iba-ibang uh, vitamina. Ano raw ba ang mga kailangang vitamina para palakasin ang katawan? Unang-una yung sinasabi ng DOH vitamin A, nakukuha yan sa iba't ibang prutas at saka gulay. Vitamin C, lalo na nakukuha yan sa mga ibang prutas. Uh, meski kalaman silang, meron na yan eh. Yung mga, yung mga suha, meron na yan. At uh, vitamin D, magpa-araw tayo, araw-araw. Sa sikat ng araw, 30 minutes a day, palalakasin tayo niyan dahil magbibigay daw yan ng vitamin D. Sink, kailangan pa yan. Nakukuha rin yan sa <coughs> mga gulay Gulay. At higit sa lahat, uh, maski gaano man ang preparasyon natin, hindi yun full proof uh, na hindi na tayo madadapuan. Uh, ang pinakamalakas na armas natin ay magdasal tayo sa Panginoon. Pinakamalakas pa rin ang ating Panginoon. Araw-araw, hihingi tayo sa Kanya ng tulong na sana hindi dadapo yung COVID na yan o coronavirus yan sa ating katawan. Pag uh, tayo sama-sama magtulungan. Sundin po natin ang uh, mga alituntunin dahil tinitiyak ko sa inyo, aking mga kababayan, hindi naman nagbaba ng utos si Presidente Rodrigo Roa Duterte para apihin niya ang mga Pilipino. Hindi po mahal na mahal niya ang ating bayan. Ganon din itong inyong abang lingkod. Itong mga kautosang mga ito ay hindi pang gigipit o di kaya pang iinis o ano man pang 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 api sa mga tao hindi po iisa po ang pakay para sa ganun malabanan tong covid para sa ganun tong covid na ito ay hindi nakakalat kasi kung kakalat na ito nakakatakot po ang mangyayari baka mangyari sa atin yung nangyari sa mga ibang bansa sa China alam naman na natin yan may git apat na libo ang namatay sa Italia malapit ng dalawang libo ang namatay pati doon sa mga iba-ibang bansa. Uh, swerte pa tayo rito at lalong maiwasan yung mataas na mortality kung susundin natin itong mga ibinaba ng gobyerno na mga alituntunin, mga precautionary measure. Sumunod lang po tayo. Yan po ang pakiusap ko. Magandang araw po sa atin lahat at sana patnubayan tayo lagi ng puong may kapalo.